Hello everyone! Welcome to 5-Minute Science Class where you can learn science concepts sa pinakamahabang 5 minutes ang buhay nyo. Welcome sa part 2 ng measurement series kung saan tuturuan ko na kayo mag-convert ng mga units gamit ang dimensional analysis. He knows a lot about science of 5 minutes all he needs. Para maging malulahati ang ating pag-solve gamit ang dimensional analysis, there are 3 things na dapat ay maging familiar tayo. Number 1 ay mga prefixes. Ito yung mga syllables na kinakabit natin sa mga metric-based units gaya ng meters, liters, at grams. May dalawang set ng prefixes. Yung unang set ng prefixes ay used to determine large units gaya ng exa, peta, tera, giga, mega, kilo, hecto, at deca. Sila ay may makalanyang kanyang power of 10 na pawang mga positive exponents. Yung pangalawang set naman ng prefixes ay used to determine smaller quantities or smaller units gaya ng Deci, centi, milli, micro, nano, ico, femto, at ato. Ito ang rin ay may kanya-kanyang power of 10 na pawang mga negative exponents. Number 2. Conversion factors. Kapag limitado ang alam mong equivalent quantities, tsak, mahihirapan ka mag-convert ng mga units. Kaya ang tip ko para sa iyo, mag-index card ka muna. Para sa ating pangatlong dapat tandaan, <tinyo> natin ay ma-remove lahat ng unwanted units at marating ang desired unit. Kaya ang ating general formula ay A times B over A. Makakancel natin yung A at mararating natin ang ating desired unit. Gusto mo yun? Gusto ko yun! Magsisimula na tayo mag-convert ng mga units gamit ang dimensional analysis. We will begin with the most basic examples. We shall begin with 25 kilometers is equal to how many meters? Following the general formula for dimensional analysis, which is A times B over A, we shall present our solution as 25 kilometers times our desired unit, which is meters, divided by our starting unit, which is kilometers. Sa pag-iisip at pagpili ng tamang conversion factors involving prefixes, may tip ako para sa inyo. Number one. Tanongin niyo lang inyong sarili kung alin sa mga units sa meron ka ang mas malaki ang value. Pangalawa, pag napili mo na, lagyan mo ito ng coefficient na 1. Step number 3. Para naman sa mas maliit na unit, lagyan mo ito ng katumbas na power of 10 ng prefix na meron ka. Subukan natin. Alin sa dalawang units na ito ang mas malaki? Correct, si kilometers. Lagyan natin sa ng coefficient na 1. At dahil mas maliit ang unit na meters, Lagyan natin siya ng katumbas na power of 10 ng prefix na meron tayo. Dahil ang prefix na meron tayo ay si kilometers, kilo, ang katumbas na power of 10 ito ay 10 raised to the power of 3. Lagyan natin kay meters. Ayan, meron na tayong conversion factor. 1 kilometer is equal to 10 raised to 3 meters. Next step, cancel all the unwanted units. Ito yung step na tinuturing kong pang matalinong dalawan kasi malapit mo nang masagutan yung problem. Kaya dapat with feeling sa pagka-cancel para ramdam na ramdam mo ang tagumpay. Cancel, cancel. Ayan, matitira na lang sa'yo yung unit na gusto mo. Perform na lang natin ang indicated operation. 25 times 10 raised to 3 divided by 1. It is equal to 25 times 10 raised to 3 ang natirang unit, meters. Or in standard notation, ang ating answer is 25,000 Meters. Gets nyo? Let's have this second example. 25 kilometers is equal to how many deca meters? This is another example of unit conversion involving prefix sets. Ask yourselves, meron bang direktang relasyon sina kilometers at deca meters? Wala no? Pero okay lang yun. Kung walang relasyon, didiskartehan natin. Dahil ang base unit ng kilometers at deca meters ay meters, Siya ang magsisilbing tulay sa pagtatagpo ni na kilometers at decameters. Bali si kilometers, i-relate natin kay meters. At si meters naman, i-relate natin kay decameters. Subukan natin na, following the general formula for dimensional analysis, we shall present our solution as 25 kilometers times our tulay na unit, which is meters, divided by our starting unit, which is si kilometers. 
Then tuloy natin ang pag-follow sa general formula ng dimensional analysis. Para ang mix at sa eksena si meters, we shall continue with meters times decameters divided by meters. Next step na ay paglalagay ng coefficients. Alin sa dalawang unit na ito ang mas malaki? Correct, si kilometers. Lagyan natin siya ng coefficient na 1. Ano ang katumbas sa power of 10 ni kilometers? That is correct. 10 raised to 3. Sa kabila naman tayo, alin sa dalawang unit na ito ang mas malaki? That is correct. Decam meters. Kaya lalagyan natin siya ng coefficient to 1. Ano ang katumbas na power of 10 ni deca? Okay, that is correct. 10 raised to 1 or simply 10. Next up natin ay ang pagkakansel ng mga unwanted units. Cancel, 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 cancel. Natira na lang sa atin ay ang gusto nating unit. Ang gagawin na lang natin, multiply all the numerators, multiply all the denominators, then simply divide. We will have 25 times 10 raised to 3 times 1 is equal to 25 times 10 raised to 3 decameters divided by 1 times 10. Kung wala tayong calculator, solve natin to manually. 25 divided by 1 is 25. Copy the base times 10. Rule of scientific notation involving division, 3 minus 1 is equal to 2. So we'll have 25 times 10 raised to 2 decameters. Or that is equal to 2,500 decameters. Let's have our third example. 25,000 centimeters is equal to how many meters? Ito, medyo madali lang kasi may direct ang relasyon sina centimeters at meters. Solve natin. Following the general formula for dimension analysis, we shall present our solution as 25,000 centimeters multiplied by our desired unit, which is centimeters, divided by our starting unit na walang iba kundi centimeters. Alin sa dalawang unit ang mas malaki ang value? Correct. Si meters. Lagyan natin ang coefficient ng 1. Ano ang katumbas na power of 10 ni centi? That is correct. That is 10 raised to negative 2. However, dahil sinunod niyo yung tip ko, ignore na lang natin sa negative sign. So, lagay ko rito, 10 raised to 2. Although, it is true na ang 10 raised to negative 2 ay equal din naman sa 1 over 10 raised to 2. So, wala tayong problema. Next step, Cancel natin yung mga unwanted units, then perform the indicated operation. Cancel, cancel. Next, we will have 25,000 times 1 divided by 10 raised to 2 or 100, that is equal to 250 meters. Gets nyo? Para sa ating last example, we will have 62 kilometers per hour is equal to how many centimeters per second? Mukha lang siyang mahirap, pero parehas lang din siya sa ginawa natin sa mga unang examples. Solve natin. 62 kilometers per hour. Ang ibig sabihin ng per ay 1. So, lalagin ko siya ng coefficient na 1. Unahan natin i-convert si kilometers to centimeters. Dahil walang direct conversion factor sa pagitan ni na kilometers at centimeters, gamitin ulit natin tulay si meter. We will have 62 kilometers multiplied by our tulay na unit, which is meters, divided by our starting unit na walang iba kundi si kilometers. Para mawala ulit sa eksena si meter, we will multiply meters with our desired unit na sa centimeters divided by meters. Lagyan ng coefficient na 1 si kilometers dahil siya ay mas malaki kaysa meters. Ano ang katumbas sa power of 10 kilo? Correct. 10 raised to 3. Sa kabila naman, lagyan natin ang coefficient na 1 si meters. Ano ang katumbas sa power of 10 ni centi? Correct. 10 raised to negative 2. Ignore na lang ulit natin yung negative sign dahil nga masunurin kayo sa tips ko. Lagyan natin, 10 raised to 2. Cancel na natin ang mga unwanted units. Cancel, 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 cancel. At ayan, natira na lang ang unit na centimeter. Si unit na R naman ang diskartehan natin. Dahil si R ay nasa denominator, para mawala siya sa eksena, ilagay natin dito ang R. So, ang denominator naman ay seconds. At dahil mas malaki ang unit na hour kaysa kay seconds, lagyan natin ang coefficient na 1 si hour. Then ask yourselves, how many seconds are there in 1 hour? Correct, 3,600 seconds. Cancel na natin ang mga units na ayaw natin. Cancel, cancel. 
Ang gagawin na natin susunod ay i-multiply lahat ng numerators at lahat din ng denominators. In the end, ang magiging final answer natin would be 1,722.22 centimeters per second. Nakuha nyo? Ayan! Marunong ka na mag-convert ng mga units involving prefixes. This time, mag-testing naman tayo mag-convert ng mga units involving the English system. Para sa ating first example, we will have 10 meters is equal to how many inches? Sa example na ito, medyo mag-iisip-isip tayo ng mga conversion factors na mga pakinabangan natin para makarating sa unit na inches. May naisip ka na ba? Very good. Buti na lang naisip mo na 1 meter is equal to 100 centimeters at ang isang inch is equal to 2.54 centimeters. Presenta natin ang solusyon. Gamit ang mga conversion factors na ito, we will have 10 meters multiplied by Ang objective natin, kailangan mawala ang mga unwanted units. Lagay na rin dito ang 100 centimeters divided by 1 meter. Lagay natin dito ang 1 inch divided by 2.54 centimeters. Kung mapapansin nyo, ilagay ko lang ang mga conversion factors sa tamang pwesto para mawala ang mga unwanted units. Cancel na natin ang mga unwanted units. Cancel, 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 cancel. Next step. Multiply all the numerators, multiply all the denominators, and after which, our final answer will be 393.7 inches. Did you get the same answer? Very good! Para sa pangalawang example, mag-English units naman tayo. One gallon is equal to how many cups? Isip ng conversion factors. Ayun! Buti na lang naisip mo na 1 gallon is equal to 4 quarts. At ang 1 quart is equal naman sa 4 cups. Magagamit natin ang mga conversion factors na to sa pag-solve ng problem na to. Try na natin sabutan na 1 gallon times. Gagamitin na natin ang mga conversion factors. Ang objective natin ay mawala ang mga unwanted units. So ilalagay natin ang 4 quarts sa taas. Sa baba naman yung 1 gallon. Multiply by, para mawala sa eksena, si quart, gamitin natin ang susunod na conversion factor. Ilagay natin ang 4 cups sa taas at 1 quart naman sa baba. Cancel na natin ang mga unwanted units. Cancel, 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 cancel. Natira na sa atin ang gusto ng nating unit na cups. Multiply all the numerators, multiply all the denominators, at ang magiging final answer natin ay... 16 cups. Did you get the same answer? Very good. Para sa ating last example, we will have 1 kilometer is equal to how many yards? Isip-isip lang ulit tayo ng mga conversion factors. Tulungan ko kayong mag-isip Ang diskarte lang dito, mag-isip ka ng mga units na mas maliit kaysa kay kilometers at unti-unti mo itong i-relate kay yards. Pwede mong i-post ang video na to para mas maging mahaba ang iyong panahon sa pag-iisip. Ayun! Buti na lang naisip mo ang mga sumusunod na conversion factors. Gamitin na natin to sa ating solusyon. Let's have 1 kilometer times gamitin natin ang unang conversion factor. Again, ang objective natin lagi ay makancel ang unwanted unit. Dahil doon, ang 1 kilometer ilalagay natin sa baba. Sa numerator naman, ang 1,000 meters. Gamitin natin ang susunod na conversion factor. Again, ang objective natin ay mawala ang unwanted unit. Lagay natin ngayon dito si 100 centimeters, sa baba si 1 meter. Tuloy lang natin ang proseso. Gamitin na natin ang third conversion factor. Meron tayong 1 inch at 2.54 centimeters. Tuloy lang natin ang proseso. Gamitin natin ang pang-apat na conversion factor. Magkakaroon tayo ng 1 foot is equal to 12 inches. Gamitin natin ang kahuli-hulihang conversion factor para marating ang unit na yard. Times 1 yard is equal to 3 feet. At dahil narating na natin ang ating gustong unit, pwede na tayong mag-cancel ng mga units. Cancel, 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 cancel. Cancel, 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 cancel. Natira na lang ang unit na yun. Ang last step natin ay i 
multiply lahat ng numerators at i-multiply din ang lahat ng denominators at ang ating final answer would be 1,093.61 yards. Did you get the same answer? Very good! This ends our video lesson. Sana alam mo na kung paano sasagutin ang jowa mo pag tinanong ka niya kung gano'ng siya kamahal. Shoutout nga pala kay Nina Trina Bantog. Happy Wedding Monthary! Woo!